அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்றாடம் நம் சமையலுக்கு பயன்படக்கூடிய பச்சை மிளகாய் பற்றிய தகவல்களை நாம் பார்க்கலாங்க தினமும் நம் தேவைக்கான மிளகாய்களை நம் வீட்டு தோட்டத்திலேயே எடுத்துக்கலாங்க அதற்கான விதைகளை நாம் வாங்காமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்ந்த மிளகாய்களை உதிர்த்து விட்டாலே நமக்கு மிளகாய் செடிகள் கிடச்சிரும் இதை நாம் சரியான முறையில் பராமரித்து வளர்த்தோன்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு காய்கள் கிடைக்கும் வெளியில் வாங்கக்கூடியவை ஹைப்ரிட் வெரைட்டின்றதுனால நாம் நாட்டு மிளகாய்களை நம்ம வீட்டிலே வளர்த்து நம் தேவைக்கு நம்ம வீட்டிலருந்தே எடுத்துக்கலாங்க மிளகாய் செடி வளர்ந்து வரும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய இலைச்சுருட்டலுக்கு நாம் பஞ்சகவ்யா மீன மிளம் தெளித்து ஆரோக்கியமாக வளர்க்கும் பொழுது இந்த அளவிற்கு மிளகாய்கள் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு குரோ பேக்குக்கு மூணு செடி வச்சு நம்ம வளர்த்தோன்னா ஐந்து பேக் இருந்தாலே போதுங்க நமக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே கிடச்சிரும் அப்படி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மிளகாய்களை செடியிலே விட்டு பழுக்க வச்சோன்னா காய்ந்த மிளகாய் நாம் எடுத்துக்க முடியும் வெளியில் வாங்கக்கூடிய ஹைப்ரிட் மிளகாய் காரம் குறைவாக இருக்குங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாட்டு மிளகாய் நல்ல காரம் உடையதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது எல்லாமே காஷ்மீரி மிளகாய் இதில் வானம் பார்த்த மிளகாய் செடியும் இருக்குது நாட்டு மிளகாய் செடியும் இருக்குது மிளகாய் செடியில் பூக்கள் பூத்திருக்கும் பொழுது தேமோர் கரைசல் புளிச்சமோர் கரைசல் தெளித்தோன்னா அந்த பூக்கள் கொட்டாமல் எல்லாமே காயாக மாறிடுங்க நான் சென்ற பதிவில் இந்த மிளகாய் வளர்ப்பு பற்றிய முழுமையான விவரம் கொடுத்துருக்குறேங்க அந்த பதிவிற்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க செடி ஒரு வருட செடிங்க இதில் நிறைய காய்கள் நாங்கள் எடுத்துட்டோம் நமக்கு தேவைக்கு அதிகமாகவே மிளகாய்கள் கிடைக்கும் மண்புழு உரம் கடலை பின்னாக்கு கரைசல் இப்படி அதற்கான சத்துக்களை நாம் கொடுக்கும் பொழுது மிளகாய் தொடர்ந்து காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கோங்க இப்படி ஒரு வருடமாக மிளகாய்களை கொடுத்த இந்த செடிகள் காய்ப்பு முடிந்த நிலையில் இருக்குதுங்க இப்போ நாம் இந்த செடியை எடுத்து போட்டுறாம அதில் சில பராமரிப்புகளை செஞ்சோன்னா சென்ற வருடம் எடுத்த அதே அளவு விளைச்சல் நம்மால் எடுக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது காய்ப்பு முடிந்த அந்த மிளகாய் செடிகள் செடி நல்லாவே இருக்குதுங்க காயலை பழுக்கலை இலைகள் பழுப்பு இல்லாமல் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் காய்ப்பு முடிந்ததுனால மிளகாய்கள் இல்லைங்க இப்போ இதை மீண்டும் காய்க்க வைக்கும் வகையில் நாம் ப்ரூன் பண்ண போகிறோங்க இப்படி ப்ரூன் பண்ணும் பொழுது புதிய துளிர்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்படி துளிர்கள் வரும் பொழுது உரங்கள் கொடுத்தோன்னா பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் மீண்டும் நாம் தேமோர் கரைசல் புளிச்சமோர் கரைசல் தெளித்து பஞ்சகவ்யா மீனமிலம் இவற்றை கொடுக்கும் பொழுது சென்ற வருடம் காய்த்த அளவே நமக்கு மிளகாய்கள் கிடைக்குங்க பொதுவாக ஒரு சிலர் காய்ப்பு முடிந்த உடனே அந்த செடியை பேக்லேருந்து எடுத்துட்டு புதிய செடியை நட்டு வளர்ப்பாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு பசுமையாக இருக்கக்கூடிய இந்த செடியை நமக்கு எடுக்க மனம் வராதுங்க அதனால் இதை நாம் ப்ரூன் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இதில் தொழில் வந்து சென்ற வருடம் மாதிரியே நல்ல ஒரு விளைச்சலை நாம் எடுக்க முடியும் இந்த மிளகாய் செடியில் சிறிய கிளைகள் எல்லாமே வெட்டிடலாங்க கனமான தண்டுகளை வெட் விட்டுட்டு சிறிய தண்டுகளை வெட்டி எடுத்துடலாம் உயரம் அதிகமாக இல்லாமல் ஒரு சமமான உயரத்தில் எல்லா செடிகளையும் வெட்டி விட்டுடலாம் இப்படி ப்ரூன் பண்ணும் பொழுது செடி சத்துக்கள் வீணாகாமல் நாம் கொடுக்குற சத்துக்களை எடுத்து துளிர்விட்டு 
வளர ஆரம்பிக்கும் இப்போவே சில கிளைகளில் பூக்கள் இருக்குதுங்க அந்த கிளைகளை விட்டுட்டு மற்ற கிளைகளை நாம் வெட்டிடலாம் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை பஞ்சகவ்யா மீன் அமிலம் இவற்றை தெளித்து வந்ததுனால செடி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குங்க கிளைகளை வெட்டிய பிறகு உரம் கொடுத்துடணுங்க அப்போ தான் நமக்கு துளிர் வர ஆரம்பிக்கும் இங்கே நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது நாம் செடியிலேருந்து வெட்டி எடுத்த கிளைகள் இவை எல்லாத்தையும் காய வச்சு நாம் கம்போஸ்டில் கலந்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே உயரத்தில் எல்லா செடியையும் கட் பண்ணி கவாத்து பண்ணிட்டோங்க உங்கள் வீட்லேயும் சென்ற வருடம் காய்த்த மிளகாய் செடிகள் இருக்கலாம் அந்த செடிகளை நீங்கள் தூக்கி எரியாமல் அதை இது போலவே கவாத்து செய்து விட்டீங்கன்னா இந்த வருடமும் அதில் சரியான ஒரு விளைச்சல் நாம் எடுக்க முடியும் அதற்கு தேவையான உரங்களை கொடுத்து முறையான பராமரிப்பு கொடுத்தோன்னா நல்ல ஒரு விளைச்சலை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பசுமையை போற்றுவோம் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்வோம் அனைவருக்கும் நன்றி